శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమ నమస్కారం ఆధాన ఆధ్యాత్మిక ప్రేక్షకులకు శుభాశీస్సులు విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర వైభవంలో సాగుతూ ఉన్నటువంటి జ్ఞాన యజ్ఞంలో ఇవాళ మనం పదిహేడవ శ్లోకాన్ని చక్కగా చెప్పుకోబోతున్నాం శ్లోకం వెనకాల ఉన్నటువంటి అంతరార్థాన్ని విశిష్టతని మనకి ఎలా అన్వయం చేసుకోవాలనే విషయాలు ఈ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం వ్యాసం వశిష్ఠనప్తారం శక్తే పౌత్రమకల్మషం పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధి వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మ నిధజే వాసిష్ఠాయ నమో నమ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే నారాయణ ద్వాదశాక్షరి మహామంత్రాన్ని తలుచుకున్న మాత్రం చేతనే మనకి పరిపూర్ణమైనటువంటి యొక్క పాపరాశి అంతా కూడా ధ్వంసం అయిపోతుంది అటువంటి ఈ మహా యజ్ఞంలో ఇవాళ మనం పదిహేడవ శ్లోకాన్ని ఒక్కసారి మనం పఠించి ఆ తర్వాత మనం అంతరార్థంలోకి ప్రవేశిద్దాం ఓం ఉపేంద్రో వామ నాంశు రమో ఘశ్శుచిరూర్జిత అతీంద్ర సంగ్రహ సర్గో ధృతాత్మానియమో యమ అనేటటువంటి ఈ శ్లోకాన్ని మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే మొట్టమొదటి నామం ఉపేంద్ర ఉపేంద్ర అంటే ఇంద్రుడి కంటే కూడా పైన ఉండేటటువంటి వారికి ఉప ఇంద్ర అంటే ఇంద్రుడు కూడా ఆధిపత్యం వహిస్తున్నటువంటి వాడు ఇంద్రుడు మనందరికీ ఆధిపత్యం వహిస్తున్నాడు ఇంద్రుడికి ఎవరు ఆధిపత్యం వహిస్తున్నాడో ఆయనకి ఉపేంద్ర అని పేరు కాదు కాదు శ్రీకృష్ణావతారంలో దేవతల తల్లి అయినటువంటి యొక్క అతిథి గర్భమున ఇంద్రుడు కంటే కూడా పూర్వముగా జన్మించినటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అందుకనే మనం ఆ శ్రీకృష్ణనామని చెప్పుకొని ప్రారంభిస్తున్న కారణం కూడా ఉపేంద్ర అంటే శ్రీకృష్ణుడు కంటే కూడా ముందు జన్మించినటువంటి వారికి ఉపేంద్రుడు అని పేరు అట్లాగే ఉపేంద్ర అంటే దేవతలందరిలోకి కూడా గొప్పదైనటువంటి యొక్క స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నటువంటి వాడు ఇంద్రుడి కంటే కూడా గొప్పగా నిలబడినటువంటి వాడు వేదముల ఎందు అనేటటువంటి పేరుంది తరువాత నామం వామన వామన అంటే బలిచక్రవర్తిని తన యొక్క మూడడుగుల భూమిని అడగడం ద్వారా కారణం చేత తన శిరస్సున పాదం పెట్టి ఆ పాతాళమునకు తొక్కినటువంటి యొక్క స్వామికి వామనుడు అనేటటువంటి పేరు కాదు కాదు ఇక్కడ మనకి చూపిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ విధానం ఏంటంటే విశ్వవ్యాపకుడైనటువంటి వాడు మూడు అడుగుల్లో తన లోకాన్ని మొత్తాన్ని కూడా తాను గ్రహించగలిగాడంటే ఇక స్వామి మొత్తాన్ని ఎన్ని లోకములు కలిపితే గ్రహించగలగాలి ఎంత భూమి కావాలి ఎంత విధానం కావాలి అందుకని మనం ఆలోచించాలి వామన అనేటటువంటి నామం తలుచుకుంటేనే మనకి ఇంతదైనటువంటి జ్ఞానం మరి తర్వాత ప్రాంశుహు అంటే ఉన్నతమైనటువంటి యొక్క శరీరము కలిగినటువంటి వాడు అని అర్థం భూహ్పాదౌ ద్యౌ శిరశ్చాస్య చంద్రాదిత్యే చ చక్షుషి అంటాడు భాష్యంలో అంటే భూమిని పాదముగా కలిగినటువంటి వాడు తర్వాత ద్యౌ శిరస్యాశ్చ ఆకాశము తలకాయగా ఉన్నటువంటి వాడు సూర్యుడు చంద్రుడు కళ్ళుగా కలిగినటువంటి వాడు అంటే సమస్త ప్రపంచమే తన శరీరంగా కలిగినటువంటి వాడికి ప్రాంశుహు అనేటటువంటి పేరు తర్వాత నామం అమోఘ అమోఘ అంటే వ్యర్థం కాని పనులు కలిగినటువంటి వాడు అనేటటువంటి అర్థాన్ని చెప్తున్నారు అంటే ఏ కదలిక ఉన్నటువంటి యొక్క స్థితి నుంచి కూడా జడమైనటువంటి పదార్థము వరకు కూడా తానే అయి నిలబడినటువంటి వాడికి అమోఘ అనేటటువంటి పేరు కాదు ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి యొక్క రూపలావణ్యములు కలిగినటువంటి వాడికి అమోఘ అనేటటువంటి పేరు తర్వాత నామం శుచి అంటే పవిత్ర పవిత్రమైనటువంటి పదార్థము ఏదైతే ఉందో అదే మహావిష్ణువు శుచి అంటే ఒక గొప్పదైనటువంటి యొక్క శుచి అయినటువంటి శుభ్రమైనటువంటి యొక్క రూపం అందుకే శుభ్రై రభ్రై రథభ్రై రుపరి విరచితై ముక్త పీయూష వర్షై ఆనందీన పునీయా దరి నలిన గదా శంఖ బాణర్ ముకుంద అంటే శుచి స్వరూపం ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన శ్రీ మహావిష్ణువు ఊర్జిత అంటే మహాబలవంతుడైనటువంటి యొక్క భగవానుడికి ఊర్జిత అనేటటువంటి పేరు తర్వాత నామం అతీంద్ర అతీంద్ర అంటే ఇంద్రియములన్నింటినీ కూడా జయించినటువంటి వాడు 
అలాగే అతి బలవంతుడైనటువంటి స్వామి అంటే పుష్టి కలిగినటువంటి దేహం కలిగినటువంటి వాడు సంగ్రహ అంటే ప్రళయ కాలమున సమస్తమును కూడా తనలోకి ఒక్క చోటికి గ్రహించగలిగినటువంటి వాడు ఇప్పుడు ఎవరెవరైతే వెళ్ళిపోతున్నారో వాళ్ళందరినీ మోక్షానికి పంపించగలిగినటువంటి వాడికి సంగ్రహ అనేటటువంటి పేరు వెళ్ళినటువంటి యొక్క పితృదేవతలందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు మన వాళ్ళందరంటే ఈ విష్ణు సహస్రనామం చేస్తుంటే మనకు అర్థం కావాలంట ఓహో మన పితృదేవతలందరూ ఎక్కడికో వెళ్ళలేదురా మా నాన్నగారు కూడా విష్ణు సహస్రనామం చేసేవారు కదా మా నాన్నగారు కూడా మహావిష్ణువు దగ్గరికే వెళ్ళారు ఇంకెక్కడికి వెళ్తారు ఇంకెక్కడికి వెళ్ళగలరు ఒక్క నామం చెప్తేనే తాను గ్రహిస్తానని చెప్తున్నాడే మరి ఇన్ని సార్లు పారాయణ చేస్తే ఆయన గ్రహించడా ఆ విశ్వాసము ఆ భక్తి ఎక్కడుంటుందో ఆయన అక్కడికి వచ్చి గ్రహిస్తాట అందుకని ఆయనకి సంగ్రహ అని పేరు సుషుప్తి కాలే సకలే విలీనే తమోభిభూత సుఖరూపమేతి కాదు కాదుట సుషుప్తి కాలం అంటే బాగా నిద్రపోవడం నిద్రపోయినటువంటి యొక్క కాలంలో సుఖాన్ని మనందరికీ ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి సంగ్రహ అనేటటువంటి పేరు ఉంది తర్వాత నామం సర్గ సర్గ అంటే మనకి ఏదైతే సృష్టి స్థితి కారణములు ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ కూడాను కారణభూతమైనటువంటి వాడు ధృతాత్మ గొప్పదైనటువంటి చాలా దృఢమైనటువంటి మనస్సు కలిగినటువంటి వాడు అని అర్థం తర్వాత నియమ అంటే ఏ పనినైనా కూడా జీవులు వారి వారి కార్యములను పెడత్రోవపట్టకుండా సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో నియమం చేసేటటువంటి వాడు తర్వాత నామం యమ యమ అంటే లోపల ఉన్నటువంటి యొక్క అంతరార్థమైనటువంటి యొక్క ఈ ఇంద్రియములు కానివ్వండి బుద్ధి కానివ్వండి మనస్సు కానివ్వండి వీటన్నిటినీ కూడా యమ అంటే నియంత్రించేటటువంటి వాడు అంటే ఇప్పుడు ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకేమర్థమవుతోంది నియమ ఆయనే యమ ఆయనే అన్నీ ఆయనే కాబట్టి మనం గనక ఈ శ్లోకాన్ని అనునిత్యం పారాయణ చేసినట్లయితే మనకు కలిగేటటువంటి యొక్క స్థితి ఆ గొప్పదైనటువంటి యొక్క నియంత్రణ ఒక సత్ప్రవర్తన సత్శీలత అలాగే మనకు కలిగేటటువంటి యొక్క ఒక డిసిప్లిన్ మనకి సత్ప్రవర్తన ఈ శ్లోకం ద్వారా కలుగుతుంది ఆయన యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం గనక పొందగలిగామంటే అమోఘ గొప్పదైనటువంటి యొక్క ఇంద్రుడి కంటే గొప్పదైనటువంటి వాడు అలాగే లోకములన్నింటినీ కూడా జయించినటువంటి వాడు లోకాన్ని నియమంగా నడపగలిగినటువంటి వాడు ఆ నియమ నియమంగా నడపడమే కాకుండా యముడై నడిపించగలిగినటువంటి వాడు కూడా ఆయనే ఉన్నాడు కాబట్టి మృగశిరా నక్షత్రం ఒకటో పాదం గురించి చెప్తూ ఉన్నారు మృగశిరా నక్షత్రం వృషభ రాశిలో ఉన్నటువంటి వారికి చంద్రుడు చక్కటి స్థానంలో ఉంటాడు ఆ మృగశిరా నక్షత్రానికి అధిపతి కుజుడు మృగశిరా నక్షత్రానికి ఆ అధిష్టాన దేవత ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన సోముడు అంటే మళ్ళీ చంద్రుడే కాబట్టి చంద్రుడు చంద్రుడు యొక్క స్థానంలో ఉండి వృషభ రాశి అయినటువంటి యొక్క శుక్రుడు రాశ్యాధిపతి శుక్రుడితో సంచారం చేస్తున్నారో వీళ్ళకి మృగశిరా నక్షత్రం ఒకటో పాదం వారికి ఆ స్థానం చాలా గొప్పదిగా ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు కనుక నియంత్రణగా కనుక చక్కగా పారాయణ చేస్తే మంచి ప్రవర్తన సత్శీలత చక్కటి నియమావళి అన్నీ కూడా ఏర్పడి లోకంలో చాలా గొప్పదైనటువంటి కీర్తిని పొందగలుగుతారు అనేటటువంటిది ఈ శ్లోకం మనకి తెలియజేస్తున్నది స్వస్తి ధర్మం మర్మం శాస్త్రం స్తోత్రం ఇలాంటి మరెన్నో విషయాల గురించి తెలుసుకోవడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆధాన్ ఆధ్యాత్మిక